బై మొదటి రకం చూసినట్లయితే ప్రక్కన అండి ఐ వాంట్ టు బిల్ ఏ హౌస్ బై మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హౌస్ నాకు నా ప్రాణ స్నేహితుని ఇంటి ప్రక్కన ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఉంది వెన్ ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ హీ శాడ్ బై మీ నేను ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అతడు నా ప్రక్కనే కూర్చున్నాడు మై స్కూల్ ఈజ్ బై ఏ టెంపుల్ మా స్కూల్ ఒక గుడి ప్రక్కన ఉంది ఇలా బై అని అనగా ప్రక్కన అని మొదటి రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది బై రెండవ రకం చూసినట్లయితే ముందే అంటే కొంచెం సమయానికంటే ముందే అని తెలియజేయడానికి బై అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఐ విల్ కమ్ బై సెవెన్ పిఎం నేను ఏడు గంటలకి ముందే వస్తాను అంటే ఏడు గంటలకి ముందే అంటే కొంచెం సమయం ముందు వస్తాను అని తెలియజేయడానికి అండి ఇలా ఏదైనా ఒక సమయాన్ని కావచ్చు నెల రోజుల గురించి మంత్ గురించి చెప్పడానికి కావచ్చు ఇయర్ గురించి చెప్పడానికి కావచ్చు రోజు గురించి చెప్పడానికి కావచ్చు మనం బై అనే పదాన్ని ముందే అంటే కొంచెం సమయం కంటే ముందే వస్తాను అని తెలియజేయడానికి రెండవ రకం బై అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది యు హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ బై సండే మీరు దీనిని ఆదివారం కంటే ముందే పూర్తి చేయాలి హీ షుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ బై టూ పిఎం అతడు దీనిని రెండు గంటల కంటే ముందే చేసి ఉండాల్సింది ఇలా ముందే అని తెలియజేయడానికి బై అనే పదాన్ని రెండవ రకంగా వాడడం జరుగుతుంది బై అనే పదాన్ని మూడవ రకంగా చూసినట్లయితే ఏదైనా కారులో వస్తున్నాను లేదా బస్సులో వస్తున్నాను అనే పదానికి ఇన్ కార్ ఇన్ బస్ అని చెప్తుంటాము కానీ ఇన్ కార్ ఇన్ బస్ అనేది తప్పండి బై కార్ బై బస్ బై ప్లేన్ బై అటో బై క్యాబ్ ట్యాక్సీ ట్రైన్ ఇలాంటి పదాలను మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక వెహికల్లో మనం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఇన్ అని కాకుండా బై అనే పదాన్ని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది మునిరాజ్ ఈజ్ కమింగ్ బై కార్ మునిరాజ్ కార్లో వస్తున్నాడు ఐ వెన్ టు శుద్ధపల్లి బై ప్లేన్ నేను శుద్ధపల్లికి విమానంలో వెళ్ళాను షీ హ్యాజ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ బై అటో ఆమె హైదరాబాద్కి అటోలో వచ్చింది ఇలా ఏదైనా ఒక వెహికల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనము ఇన్ అనే పదానికి బదులుగా బై అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది నాలుగవ రకం బై అనే పదాన్ని చూసినట్లయితే ఏదైనా ఒక మెయిల్ని కావచ్చు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ని కావచ్చు మనం వేరే వాళ్ళకి పంపిస్తున్నప్పుడు మనం ఫ్యాక్స్ ద్వారా ఫోన్ ద్వారా ఈమెయిల్ ద్వారా వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ అనే పదాలకు మనం త్రూ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది త్రూ అనే పదానికి బదులుగా మనం బై అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ కాంటాక్ట్ మీ బై ఫోన్ మీకు ఈ విషయం గురించి ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ బై ఈమెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్ నేను దీనిని ఈమెయిల్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తాను షీ హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ దెమ్ బై పోస్ట్ ఆమె వాటిని పోస్టులో అందుకుంది ఇలా ఏదైనా ఒక దానిని ఫ్యాక్స్ లేదా ఫోన్ ఈమెయిల్ వాట్సాప్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ఇటువంటి ద్వారా మనం పంపించినట్లయితే బై అనే పదాన్ని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది త్రూ అనే పదానికి బదులుగా బై బై అనే పదాన్ని మనం క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా చెక్ అనే మనం ఎవరికైనా పే చేసినప్పుడు మనం బై అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఐ వుడ్ లైక్ టు పే బై చెక్ నేను చెక్ ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటున్నాను షీ హ్యాజ్ పేడ్ ఫర్ ద టీవీ బై క్రెడిట్ కార్డ్ ఆమె టీవీకి క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించింది ఇలా ఏదైనా ఒక వస్తువుకి మనం డబ్బు చెల్లించినప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా లేదా చెక్ ద్వారా అని తెలియజేసినప్పుడు బై అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్ ద టీవీ నాట్ బై క్యాష్ నేను టీవీకి డబ్బు ద్వారా చెల్లించాను అంటే మనం ఒకవేళ నేరుగా డబ్బు రూపంలో వాళ్ళకు చెల్లించినట్లయితే మనం ఈన్ అనే పదాన్ని వాడాలి తప్ప బై క్యాష్ అని చెప్పకూడదు ఆరవ రకం బై అనే పదాన్ని చూసినట్లయితే ఇంగ్ ఫామ్ ఆర్ వర్బ్ ఫోర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే గోయింగ్ ఈటింగ్ మీటింగ్ టీచింగ్ ఇటువంటి వర్బ్ ఫోర్ పదాలను మన బై అనే రూల్ వైజ్ గా ఆరవ రకంగా వాడడం జరుగుతుంది I have spoken out by reading on లేదా in the న్యూస్ పేపర్ నేను న్యూస్ పేపర్లో చదివి చెప్పాను అంటే ఏదైనా ఒక పనిని మనము చదువుతూ చెప్తాను మనం అంటుంటామండి మీరు అక్కడ నిలబడుతూ చెప్పండి లేదా నిలబడి చెప్పండి మీరు అతన్ని అడిగి చేయండి 
అని చెప్తుంటాం ఇలా అడిగి చేయండి లేదా నిలబడి చేయండి అనే అటువంటి పదాన్ని నిలబడి అడిగి అనే అటువంటి పదాలను చెప్పడానికి బై స్టాండింగ్ బై ఆస్కింగ్ బై గివింగ్ అనే పదాలను చెప్పడం జరుగుతుంది She has done the work by asking Muniraj. I'm a Muniraj ni adigi chesindi. I have known about it by asking Muniraj. Nenu din gurinchi Muniraj ni adigi telisukunnanu. Ila edaina oka pani ni adigi ledha nilabadi ane atvandi padalanu teliyeyadaniki by ane padanni ingu form ledha verb form ani cheptuntamu ee padam dwara cheppadam jarugutundi. బై అనే పదాన్ని ఏడవ రకం చూసినట్లయితే మై సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ఇటువంటి పదాలకు బై అనే పదాన్ని ముందుగా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఐ విజిటెడ్ శుద్ధపల్లి బై మై సెల్ఫ్ నాకు నేనే శుద్ధపల్లికి వెళ్ళాను యూ షుడ్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ నీకు నువ్వే దీనిని చేయాలి they have learnt by themselves variki vare nerchukunnaru ila edaina oka padanni variki vare meeku meere naaku nene ane atuvanti padanni teliyese tappudu by ane padanni manam vaadam jarugutundi myself himself herself itself ourselves themselves yourselves ee padalaki mundu mana by ane padanni cheppadam jarugutundi బై అనే పదాన్ని ఎనిమిదవ రకం చూసినట్లయితే మీదుగా లేదా గుండా అంటే మనం అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాము వాళ్ళ ఇంటి మీదుగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ మీదుగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ ముందు నుండి అదే దారి నుండి వెళ్ళిపోతున్నాడు అని తెలియజేయడానికి ఇలా మీదుగా లేదా గుండా అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ దారి గుండానే వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అంటుంటాం కొన్ని సందర్భాలు ఇలా మీదుగా లేదా గుండా అనే పదాన్ని తెలియజేయడానికి ఎనిమిదవ రకంగా బై అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది He goes by Muniraj house daily on his way to school. అతడు ప్రతిరోజు మునిరాజు వాళ్ళ ఇంటి మీదుగానే స్కూల్ కి వెళ్తాడు. Please say him to bring a book while he is coming by my house. అతడు మా ఇంటి మీదుగానే వస్తుండగా మీరు అతనికి ఒక బుక్ తీసుకురమ్మని చెప్పండి. I have come by their house. నేను వాళ్ళ ఇంటి మీదుగానే వచ్చాను ఇలా ఏదైనా ఒక పదాన్ని మీదుగానే లేదా గుండా అనే పదాన్ని తెలియజేయడానికి బై అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎనిమిదవ రూల్ గా బై ద టైమ్ బై ద టైమ్ అంటే లోపే లేదా ముందే అని తెలియజేయడానికి మన తొమ్మిదవ రకంగా బై ద టైమ్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ బై ద టైమ్ హీ వెంట్ అతడు వెళ్లే లోపే నేను అతనికి ఇచ్చాను She has to go by the time he comes. అతడు వచ్చే లోపే ఆమె వెళ్ళాలి. You must escape from here by the time our boss comes. మా బాస్ వచ్చే లోపే మీరు తప్పకుండా ఇక్కడ నుండి తప్పించుకోవాలి. ఇలా ఏదైనా ఒక పదాన్ని లోపే లేదా ముందే అని తెలియజేయడానికి బై ద టైమ్ అనే పదాన్ని తొమ్మిదవ రకంగా వాడడం జరుగుతుంది. బై డింట్ ఆఫ్ బై డింట్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని పదవ రకంగా చూసినట్లయితే కారణము చేత లేదా ఉన్నందువల్ల అని చెప్పడానికి బై డింట్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది హీ సక్సీడెడ్ బై డింట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అతడు కష్టపడిన కారణం చేత సాధించాడు అంటే కష్టపడినందువల్ల సాధించాడు అని కూడా చెప్పవచ్చండి అతడు కష్టపడిన కారణం చేత సాధించాడు లేదా అతడు కష్టపడినందువల్ల సాధించాడు ఇలా కారణం చేత లేదా నందువల్ల అని తెలియజేయడానికి బై డింట్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని పదవ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది బై డింట్ ఆఫ్ గ్రేట్ పేషెన్స్ షీ గ్రీ ఆఫ్ హర్ చిల్డ్రన్ గొప్ప ఓపిక ఉన్నందువల్ల ఆమె తన పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని చేసింది అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ వర్ క్లియర్డ్ బై డింట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చదువు ఉన్నందువల్ల మా సమస్యలు తీరిపోయాయి ఇలా ఏదైనా ఒక పదాన్ని కారణం చేత లేదా నందువల్ల అని తెలియజేయడానికి బై డింట్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని పదవ రకంగా వాడడం జరుగుతుంది బై ద బై బై ద బై అన్నట్లయితే అన్నట్టు అంటే కొన్ని సందర్భాలలో మనము ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడుతూ అన్నట్లు మీ బ్రదర్ వచ్చాడు లేదా అన్నట్టు మీ అమ్మ వచ్చింది అని చెప్తుంటామండి ఇలా అన్నట్టు అనే పదాన్ని తెలియజేయడానికి బై ద బై అనే పదాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది యువర్ బ్రదర్ ఈజ్ సో హ్యాండ్సమ్ బై ద బై యువర్ బ్రదర్ హ్యాస్ కమ్ మీ సోదరుడు అందంగా ఉంటాడు అన్నట్లు మీ సోదరుడు వచ్చాడు I am going now. By the way, what are you preparing for lunch? 
నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను అన్నట్టు లంచ్కి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు ఇలా ఏదైనా ఒక పదాన్ని మనం ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడుతూ మధ్యలోనే ఆ మాటను అక్కడికి ఆపేసి అన్నట్లు మీరేం చేస్తున్నారు అనే పదంగా మనం చెప్పినప్పుడు ఇలా అన్నట్టు అని తెలియజేయడానికి బై ద బై అనే పదాన్ని పదకో పదకొండవ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది బై అండ్ బై బై అండ్ బై పన్నెండవ రకంగా చూసినట్లయితే తొందరలో లేదా కొద్ది కాలంలో అని తెలియజేయడానికి బై అండ్ బై ని పన్నెండవ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది హీ విల్ బి కమింగ్ బై అండ్ బై అతడు తొందరలో వస్తున్నాడు షీ బికామ్స్ వెల్ బై అండ్ బై ఆమె కొద్ది కాలంలో మంచిగా అవుతుంది లేదా మారుతుంది ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ బై అండ్ బై నేను తొందరలో దీనిని పూర్తి చేస్తాను ఇలా తొందరలో లేదా కొద్ది కాలంలో అనే అటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి బై అండ్ బై అనే పదాన్ని పన్నెండవ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది బై ఛాన్స్ బై ఛాన్స్ అని అన్నట్లయితే పదమూడవ రకంగా చూసినట్లయితే అనుకోకుండా అనుకోకుండా అని తెలియజేయడానికి పదమూడవ రకంగా బై ఛాన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ మెట్ దెమ్ బై ఛాన్స్ నేను వారిని అనుకోకుండా కలిశాను She has gone to meet him by chance. Anukokunda, ame atani kalvada aniki vellindi. I have gotten it by chance. Nenu dinini anukokunda ponnanu. Yedeyna uka panini anukokunda chesa anu 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 tuta mandi. Ila anukokunda ane atu vandu padani tili. Jeda anke by chance ane padani chepadan jarugutundi.